नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईडमध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो उद्या भूमिती दहावीच्या भूमितीचा पेपर आहे आणि या पेपरमध्ये साधारण येणाऱ्या प्रश्नांचे गेस प्रश्न मी या व्हिडिओमध्ये आपल्याला देत आहे तेच प्रश्न पडतील असं नाही परंतु त्या प्रश्नांच्या रिलेटेड किंवा त्या प्रश्नां सारखेच प्रश्न पण अंक बदललेले असतील किंवा नावं बदललेली असतील त्या टाईपमध्ये प्रश्न पडतील सगळ्यांना उद्याच्या पेपरसाठी विश यू ऑल दी बेस्ट हे उदाहरणं जर तुम्ही सोडवून बघितले तर याच टाईपमध्ये स्वरूप बदललेलं असेल तरी तुम्हाला ते प्रश्न सोडवता येणार आहेत चला तर मग बघूयात ते प्रश्न कोणते आहेत मित्रांनो पहिला प्रश्न आहे सहा पॉईंट सोळा सेंटीमीटर बाजूचा समभुज त्रिकोण काढून त्याच्या परिवर्तुळ व आंतरवर्तुळ काढा म्हणजे सहा पॉईंट सोळा सेंटीमीटरची जो त्रिकोण बा बाजू दिलेली आहे त्याच्यावर आपल्याला परिवर्तुळ आणि आंतरवर्तुळ काढायचं असेल कदाचित प्रश्नामध्ये तुमचा हे हे अंतर बदललेलं असेल पण या प्रकारचं तुम्हाला परिवर्तुळ आणि आंतरवर्तुळ काढण्याचा प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे पुढील प्रश्न आहे थीटा बरोबर साठ आणि आर बरोबर सहा दिली असेल तर वर्तुळ पाकळीच परीक आणि क्षेत्रफळ काढा असा प्रश्न पडू शकतो थीटाची किंमत बदलू शकते आरची किंमत बदलू शकते परंतु प्रश्न तोच राहील की वर्तुळ पाकळीचा परीक आणि क्षेत्रफळ कसं काढावं यावरून तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी हे उदाहरणं आहेत तुम्ही आज प्रॅक्टिस करून बघा सोडवून बघा म्हणजेच तुम्हाला उद्या पेपर सोडवणं सोपा जाईल पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया तिसरा तिसरा प्रश्न आहे थीटा बरोबर तीस रेषेचा चढ काढा आपल्याला रेषेचा चढ काढायला सांगितलेला आहे चौथा प्रश्न आहे आपल्याला दिलेली आकृती आहे आणि त्याचे आपल्याला परिणाम दिल परिमाण दिलेली आहेत ए सी बरोबर बारा बी सी बरोबर अकरा ए बी बरोबर सात तर आपल्याला इथे त्रिकोणाची मध्यगा काढायला सांगितलेली आहे पाचवा प्रश्न काय आहे आपण लगेच बघूया पाचवा प्रश्न आहे आपल्याला प्रमेय विचारलेला आहे तीस साठ नव्वद त्रिकोणाचे प्रमेय आपल्याला सिद्ध करायचं आहे किंवा प्रूव्ह करायचं आहे हे प्रमेय पडू शकतं पुढील प्रश्न लगेच बघूया त्यानंतर एक तीस साठ नव्वदचं प्रमेय पडू शकतं किंवा पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वदचे जे प्रमेय आहे ते प्रमेय आपल्याला पडू शकतं सिद्ध करण्यासाठी त्यानंतरचा पुढील सातवा प्रश्न आहे पायथागोरसचा प्रमेय पडू शकतं किंवा ते आपल्याला आपल्याला पायथागोरसचं जे सिद्धांत आहे त्याचा ते प्रमेय आपल्याला सोडवायचं आहे त्यानंतरचा पुढील सातवा प्रश्न आहे पायथागोरसचे प्रमेय पायथागोरसचे जे प्रमेय आहे त्याचा आपल्याला सिद्धता दाखवायची आहे किंवा ते प्रमेय सिद्ध करायचं आहे असा प्रश्न पडू शकतो त्यानंतर आठवा प्रश्न आहे आपल्याला आकृती दिलेली आहे आकृतीमध्ये काही आपल्याला त्यांचे परिमाणं दिलेली आहेत आणि आपल्याला एक्सची किंमत विचारलेली आहे नववा प्रश्न काय आहे तो लगेच बघूया नवव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला एक्स आणि वायची रेषाखंडाचे मध्यबिंदूचे निर्देशक काढायचे आहेत आपल्याला एक्स ब्रॅकेटमध्ये सेवन मायनस आणि वाय ब्रॅकेट मायनस थ्री आणि फोर दिलेला आहे तर एक्स वाय रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूंचे निर्देशक काढा असा प्रश्न पडू शकतो इथे याच्या किमती बदलू शकतात पण तुम्हाला हा प्रश्न कसा सोडवतात हे जर माहिती असेल तर किमती कोणत्याही बदलल्या तरी तुम्हाला तो प्रश्न सोडवता येणार आहे त्यामुळे या प्रश्नाची प्रॅक्टिस करा पुढील प्रश्न आहे चक्रीय चौकोनाच्या सम्मुख कोनांची बेरीज एकशे असते हे प्रमेय आपल्याला सिद्ध करायचं आहे मित्रांनो आपल्या पुस्तकामध्ये जवळजवळ पंचवीस ते सव्वीस प्रमेय आहेत पण त्यातून जे महत्त्वाचे आहेत आणि जे पडू शकतात विचारले जाऊ शकतात असेच प्रमेयांचे मी गेस प्रश्न तयार केलेले आहेत त्यामुळे हा चक्रीय कोणाचा जो प्रमेय आहे एकशे ऐंशी अंशाचा तो तुम्ही व्यवस्थित करून जायचा आहे त्यानंतर आहे स्पर्शिका छेदिका प्रमेय हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे हे सुद्धा पडू शकतं तुम्ही हे सुद्धा व्यवस्थित करून जा पुढील बारावा प्रश्न आहे आंतरलिखित कोणांचे प्रमेय दहावीच्या मानाने प्रमेय खूप सारे आहेत पुस्तकांमध्ये त्यामधून तुम्हाला नक्कीच दोन ते तीन प्रमेय तरी नक्कीच सिद्ध करण्यासाठी पडणार आहेत तर बारावा प्रश्न आहे आंतरलिखित कोणाचे प्रमेय हे सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित करावं त्यानंतरचा प्रमेय आहे समभुजे त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे प्रमेय 
पंधरा नंबरच्या उदाहरणामध्ये आपल्याला त्रिकोण ए बी सीमध्ये डी ई ही समांतर रेषा दिलेली आहे आणि आपल्याला काही मापं दिलेली आहेत त्यावरून आपल्याला एक्सची किंमत काढायची आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया मित्रांनो पुढील सोळा नंबरचा प्रश्न आहे आपल्याला दिलेल्या आकृतीमध्ये आर क्यू परपेंडिक्युलर म्हणजेच लंबद उभाजक पी क्यू दिलेला आहे तर पी एस परपेंडिक्युलर पी क्यू आणि आर क्यू इज इक्वल टू आठ दिलेला आहे पी एस ची किंमत सोळा दिलेली आहे तर आपल्याला एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर चे एरिया ऑफ ट्रँगल पी एस क्यू याचं गुणोत्तर काढायचं आहे हे काढायचं आहे त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे आर ची किंमत दिलेली आपल्याला सिक्स पॉईंट फोर सेंटीमीटर त्रिज्येच्या गोलाचे घनफळ काढायचे आहे गोलाचे घनफळ सूत्र टाकून आपल्याला त्याचं घनफळ काढायचं आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे अठरावा प्रश्न दिलेला आहे चौदा सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळ पाकळीच्या कोणाचे माप एकशे असल्यास वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ व संगत वर्तुळ कंसाची लांबी काढा त्रिज्या दिलेली आहे आणि आपल्याला कोणाचे माप दिले आहे त्यावरून आपल्याला वर्तुळ पाकळीचं क्षेत्रफळ आणि वर्तुळ कंसाची लांबी काढायला विचारलेलं आहे या प्रश्नामध्ये इथे त्रिज्येचं माप बदलू शकतं इथे अंश कोणाचं माप बदलू शकतं आणि प्रश्न मात्र क्षेत्रफळ आणि लांबी काढा असं असेल तर तुम्हाला हे जर उदाहरण सोडवता आलं तर जरी अंक बदलले तरी तुम्हाला याच टाईपचा दुसराही प्रश्न तुम्हाला सोडवता येईल त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे झाड नदी पतंग शिडी तंबू यासारखे प्रश्न म्हणजे झाडावरचे प्रश्न जसं वादळामुळे एक झाड मोडले आणि झाडाचा शेंडा जमिनीवर टेकला मोडलेला भाग जमिनीशी ऐंशी साठ अंश कोणाचा अंशाचा कोण करतो झाडाचा शेंडा आणि बुंदा यांच्यातील अंतर पंधरा मीटर असल्यास झाडाची उंची काढा याप्रमाणे जे प्रश्न आहेत किंवा नदीच्या पात्राचा नदीच्या एका पात्राकडून दुसऱ्या पात्राकडे जर आपण मनोऱ्याची उंची वगैरे जो त्या टाईपचे प्रश्न आहेत ते किंवा उन्नत कोण काढा असे जे उदाहरणं आहेत या टाईपचे तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत ते पाच सहा प्रश्न त्यापैकी एखादा प्रश्न नक्कीच पडेल त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया साईन थीटा बरोबर पंधरा छेद सतरा असेल तर सर्व त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे काढा मग साईन थीटाची किंमत दिलेली आहे तर त्यावरून आपल्याला कॉस थीटा टॅन थीटा कोसेक सेक आणि कॉट थीटा यांच्या सगळ्यांचे आपल्याला गुणोत्तर विचारलेले आहे मित्रांनो त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे आपल्याला आकृती दिलेली आहे आणि त्यामध्ये कोण बी ए सी हा साठ अंशाचा कोण दिलेला आहे आणि त्यावरून आपल्याला कंस बी एक्स सी बरोबर किती कंस ए वाय सी बरोबर किती आणि कंस ए झेड बी बरोबर किती म्हणजे आपल्याला कंसाचं मेजरमेंट काढायचं आहे माप काढायचं आहे दिलेल्या आकृतीवरून असा प्रश्न येतो इथे साठच्या ऐवजी दु दुसरा सुद्धा अंश येऊ शकतो यावरून आपल्याला ते उदाहरण सोडवता आलं पाहिजे त्यानंतरचा प्रश्न आहे तीन चार व पाच रेषाखंडांचे विभाजन रेषाखंडाचे विभाजन कसे करतात त्या त्यानुसार आपल्याला इथे कोणतेही अंक दिलेले असतील कोणतेही संख्या दिले असतील तरी आपल्याला त्या रेषाखंडाचे विभाजन करता आले पाहिजे पुढील प्रश्न आहे ऐंशी अंशाच्या कोणाचा कोण दुभाजक काढा आपल्याला ऐंशी अंशाचा कोण काढायचा आहे आणि त्यानुसार आपल्याला त्याचे कोण दुभाजक कसा काढायचा याची कृती करून आपल्याला कोण दुभाजक काढून दाखवायचा आहे म्हणजे ती आकृती काढायची आहे पुढील प्रश्न आहे पंचवीसवा आपल्याला आकृती दिलेली आहे त्यामध्ये क्यू पी बरोबर चार दिलेला आहे क्यू एस बरोबर तेरा दिलेला आहे पी आर बरोबर काढायचं आहे आणि पी पी क्यू बरोबर पी क्यू आपल्याला बरोबर पी एस दिलेला आहे यावरून आपल्याला काय करायचं आहे पी आरची किंमत काढायची आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया मित्रांनो पुढील प्रश्न आहे त्रिकोण पी क्यू आर एकरूप त्रिकोण ए बी सी पी क्यूची व्हॅल्यू दिली आहे सात ए बी बरोबर नऊ दिलेली आहे तर एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर रेशो एरिया ऑफ 
त्रिकोण ए बी सी म्हणजे पी क्यू आरचं गुणोत्तर ए बी सी सी काय येणार आहे आपल्याला ते काढायचं आहे त्यानंतरचा सत्तावीसवा प्रश्न आहे जर आर वन बरोबर सात दिलेलं आहे आणि आर टू बरोबर तीन दिलेलं आहे तर त्याच्या केंद्रातील अंतर काढा म्हणजेच आपल्याला उदोन वर्तुळ दिलेलं आहे आणि त्यांच्या वर त्यांच्या केंद्रांतील अंतर काढायचं आहे त्याचबरोबर आपल्याला आंतरस्पर्शिका आणि बाह्यस्पर्शिका हे सुद्धा आपल्याला काढायचं आहे अशा टाईपचा प्रश्न येऊ शकतो त्यानंतरचा प्रश्न आहे चार पॉईंट दोन सेंटीमीटर त्रिज्येचा वर्तुळ काढून आठ पॉईंट चार सेंटीमीटर अंतरावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढा व स्पर्शिका खंडाची लांबी लिहा म्हणजे आपल्याला आधी चार पॉईंट दोन त्रिज्येचं वर्तुळ काढायचं आहे त्यानंतर आपल्याला आठ सेंटीमीटर अंतरावर स्पर्शिका काढायची आहे आणि त्या स्पर्शिका खंडाची आपल्याला लांबी लिहायची आहे पुढील प्रश्न आहे तीन पॉईंट दोन सेंटीमीटर त्रिज्येचे वर्तुळ काढून पाच सेंटीमीटर लांबीची जीवा काढा आणि जिवेच्या बाह्य कोनातून स्पर्शिका काढा म्हणजे आपल्याला जिवेच्या बाह्य कोनातून आपल्याला स्पर्शिका काढायला म्हणजे ही आपल्याला आकृती काढायची आहे त्यानंतरचा पुढील प्रश्न बघूया त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे सात सेंटीमीटर लांबीच्या एन एम हा लंब दुभाजक काढा सात सेंटीमीटर लांबीचा आपल्याला एम एन हा लंब दुभाजक काढायचा आहे पुढील प्रश्न आहे एम ची किंमत दिली आहे शून्य आणि वजा नऊ एम ची किंमत दिली आहे सात आणि पाच तर रेषा एम एन चा चढ काढायला सांगितलेला आहे आपल्याला पुढील बत्तीस नंबरचा प्रश्न आहे चाळीस अकरा एक्केचाळीस हे पायथागोरसचे त्रिकुट आहे का हे आपल्याला सिद्ध दाखवायचं आहे की हे त्रिकुट आहे किंवा नाही याची सिद्धता आपल्याला दाखवायची आहे मित्रांनो त्यानंतर तेहतीस नंबरचा प्रश्न आहे सोबतच्या आकृतीत क्यू पी स्पर्शिका बिंदू पी मध्ये वर्तुळा स्पर्श करते आणि क्यू आर छेदिका बिंदू क्यू मध्ये छेदते म्हणजेच क्यू आर ही छेदिका क्यू बिंदू मध्ये छेदते आणि आपल्याला त्याचे माप दिलेले आहेत क्यू पी बरोबर दहा क्यू आर बरोबर पाच पुढील चौतीस नंबरचा प्रश्न आहे सिद्ध करा टॅन रेस टू फोर थीटा प्लस टॅनचा वर्ग थीटा बरोबर सेकचा चौथा घात थीटा वजा सेकचा दुसरा घात थीटा हे आपल्याला समीकरण सिद्ध करायचं आहे आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस त्यानंतरचा पस्तीसवा प्रश्न आहे आर बरोबर पाच एच बरोबर बारा तर शंकूचे वक्र पृष्ठफळ काढा मित्रांनो याप्रमाणे मी काही प्रश्न गेस प्रश्न म्हणून काढलेले आहेत जसेच्या तसे तुम्हाला तर नाही पडणार आहे मी असं म्हणत नाही की हेच प्रश्न पडणार आहेत या टाईपचे प्रश्न पडू शकतात जर हे प्रश्न जर तुम्हाला सोडवता आले तर याच टाईपचे प्रश्न प्र प्रश्नपत्रिकेमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ते लवकर सोडवता येतील एवढाच हेतू की तुमचा प्र तुम्हाला थोडंफार मदत व्हावी म्हणून मी हे थोडं गेस प्रश्न काढलेले आहेत याची प्रॅक्टिस करा विश यू ऑल दी बेस्ट मित्रांनो आणि आपल्याला या प्रश्नांसाठी गेस्ट प्रश्नांसाठी आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे सुयश सर नांदेड या सरांनी त्या सरांचे सुद्धा आपल्याला मनापासून धन्यवाद द्यायचे आहेत सगळ्यांना पेपर खूप सोपा जाऊ देत विश यू ऑल दी बेस्ट व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला त्या अगोदर सबस्क्राईब करा बेल आइकॉन ल क्लिक करा मे जेनेकर नोटिफिकेशन तुम्हारा सर्वतान अगोदर मिले